நான் நக்கீரன் இல்லை நக்கீரன் ஒரு முட்டாள் ஏனென்றால் சிவபெருமானின் மனைவி தலையில் மனம் இருக்குமா இல்லையா என்று சிவபெருமானுக்குத்தான் தெரியுமே ஒழிய அது நக்கீரன் பேசியிருக்கிறது ஆகவே சகோதரி நான் நக்கீரன் இல்லை நீங்கள் அதனை முதல்ல இந்த தமிழ்நாட்டில் பல ஓமைகள் தவறாக பயன்படுத்தப்படுகின்றன அவர் நாட்டில் இருக்கிற பெண்களை பற்றி சொல்லி இருக்கலாம் ஏனென்றால் கவிஞர்கள் பல பெண்களோடு பழகி இருப்பார்கள் ஆனால் இறைவன் தன் மனைவி குறித்து கேட்கிற பொழுது அங்கேயும் மனம் கிடையாது என்று சொன்னால் எவனுக்கு கோபம் வராது சிவனுக்கு கோபம் வந்தது அதுதான் விஷயம் ஆகவே ஓமைகள் தவறாக வருகின்றன நாட்டில் ஒரு தலைப்புத்தானே தந்தேன் அதற்கே இத்தனை தகராறா இந்த தலைப்பை என்னிடம் கேட்டவரின் பெயரே உலக தலைவர்களிலே ஒரு தலைவரின் பெயர் ஸ்டாலின் உலக போரின் போது ரஷ்யாவிலே ஒரு இளைஞன் ஒரு புதிய தாது பொருளை கண்டுபிடிக்கிறான் ஸ்டாலின் அங்கே தலைவர் ஸ்டாலினை யாரும் பார்க்க முடியாது ஆனால் அந்த இளைஞனை ஸ்டாலினே அழைத்து விடுகிறார் பார்க்க வேண்டும் என்று அந்த இளைஞன் போகிறார் ஸ்டாலின் அந்த இளைஞனை பலபட பாராட்டிவிட்டு கடைசியிலே கேட்கிறார் உனக்கு ஏதேனும் ஆசை இருக்கிறதா ஸ்டாலின் என்றால் அஞ்சுகிற நாட்டில் அந்த ரொம்ப யோசித்த அந்த இளைஞன் சொல்லுகிறான் நான் உன் பெண்ணை காதலிக்கிறேன் அவள் உன்னை காதலிக்கிறாளா என்று ஸ்டாலின் கேட்கிறார் அது தெரியவில்லை நீ இப்பொழுது போ அவள் உன்னை காதலிப்பாள் ஏனென்றால் இந்த நாட்டிற்கான பெரிய சாதனை நீ செய்திருக்கிறாய் அவள் உன்னை காதலிப்பாள் என்று ஸ்டாலின் சொல்லுகிறார் இந்த இளைஞன் திரும்பி போகிறான் போகிற பொழுது ஸ்டாலின் அவனை நிற்க சொல்லி மீண்டும் சொல்லுகிறாள் நீ நீ போ அவள் காதலிக்கிறாளா என்று பார் அவள் காதலிக்கவில்லை என்றால் நீ வருத்தப்படாதே ஏனென்றால் நான் உன்னை காதலிக்கிறேன் நீ இந்த நாட்டிற்காக பாடு தலைவர்கள் என்று தலைப்பு கொடுத்ததுனாலே அது தவறா ஏன் நல்ல தலைவர்களை பற்றி பேசுவேன் என்று ஏன் நம்பக்கூடாது சென்னையே அதிர வைக்கும் என்று எனக்கு தெரியும் அது ஏனென்றால் சென்னை புத்தக கண்காட்சியிலே இரண்டே முக்கால் மணி நேரம் பேசினேன் என்னை மறந்து மிகப்பெரிய கூட்டம் அவர்களே ஆச்சரியப்பட்டார் இவ்வளவு அங்கே எனக்கீரன் கோபால் என்று கொண்டிருந்தார் லேனா தமிழ்மானன் கூட்டத்தை என் பிள்ளை பழனி பாரதி வந்திருந்தது அறிவுமதி இவர்களெல்லாம் என்னுடைய பிள்ளைகள் நான் ரொம்ப அன்பா இருக்கிறவன் அதனால தான் வந்திருக்கார் நாளை கவியங்க இன்னைக்கே நேர் அவர் சிற்பி பாலசூனி அவருக்கு விருது நேற்று கொடுத்தார் பொள்ளாச்சிக்கு வந்துட்டு ஒன்றும் தப்பு இல்லை தலைவர்களை பற்றி பேசுவது எனக்கு இந்த ஸ்டாலினின் மீது எனக்கு அழுக்காரே வராது பொறாமை வந்திருந்தால் நான் அரசியலில் மந்திரியாயிருப்பேன் பொறாமை வராத காரணத்தினாலே தான் மனிதனாக இருக்கிறேன் ஆகவே ஸ்டாலினின் மீது எனக்கு பொறாமை வருகிறது ஒரு இளையவர் ஒரு சட்டம் படித்தவர் தன்னை முழுமையாக மக்களுக்காக ஈடுபடுத்திக் கொண்டிருப்பது என்பது இந்த நாட்டிலே நடக்காத காரியம் அதில் இன்னொரு பாராட்டும் கூட நம்முடைய சில தலைவர்களுக்கு இவருக்கு இடையூறு செய்யாமல் இருக்கிறார்களே இந்த நாட்டில் அது ஒரு பெரிய சிரமம் எவனாவது நல்லவனாக நாணயமானவனாக நேர்மையானவனாக உண்மையானவனாக உழைக்கிறவனாக மக்களுக்காக பாடுபடுகிறவனாக இருந்து பெயர் எடுத்தான் என்றால் அவனை முடிப்பதற்கென்றே தலைவர்கள் இருக்கிறார்கள் தமிழ்நாட்டில் ஆனால் ஸ்டாலின் என் அருமை தோழனே உன்னை முடிப்பதற்கென்று எவனும் முயல மாட்டான் என்று எனக்கு தெரியும் அப்படி எவனும் முயலுவான் என்றால் அதில் முதல் பலியாக இந்த நெல்லைக்கண்ணன் வந்து நிற்பான் அவன் எத்தனை பெரிய கொம்பனாக இருந்தான் ஏனென்றால் ஒவ்வொரு ஊருக்கும் ஒரு ஸ்டாலின் வேண்டும் மக்கள் சிந்தனை பேரவை எது முந்தைய இந்தியாவை தெரிந்து கொள்வதும் எதிர்கால இந்தியாவை படைப்பதுமான அதுதான உங்கள் லட்சியமே கோயில் இல்லா ஊரில் குடியிருக்க வேண்டாம் என்பது போல நூலகம் இல்லா ஊரில் இது எங்கள் ஐயா குமாரசாமி கூட சொன்னார் இருந்தவரிடமே நூலகம் வேண்டாம் இந்த வருடம் புத்தகம் வாங்கட்டும் அடுத்த வருடம் நூலகத்தை பார்ப்போம் என்று சொன்னார்கள் படிக்கணும் நான் எல்லாம் பள்ளிக்கூடத்தில் படிக்காதவன் வெளியில் வந்து படித்தேன் பழனி பாரதிக்கு என்ன ஆச்சரியம் எப்படி தினசரி படிக்கிறீர்கள் என்று கேட்பார் என்னோடு இருபத்தெட்டு ஆண்டு காலம் வாழ்ந்த என் மனைவிக்கே தெரியாது நான் எப்பொழுது படிக்கிறேன் என்று ரொம்ப பச்சையாக சொல்லுதா இருந்தால் எனக்கே தெரியாது நான் இப்பொழுது படிக்கிறேன் எப்பொழுதோ எழுந்திருப்பேன் எப்பொழுதோ படிப்பேன் படிக்கிற பொழுது அந்த புத்தகம் தேவையான புத்தகமாக இருந்தால் மனதிலே நின்று கொள்ளும் தேவையற்ற புத்தகங்கள் விட்டுவிடும் குமாரசாமி ஐயா சொன்னார் கவர்ச்சி கவர்ச்சி எப்பொழுதும் இருந்திருக்கிறது எந்த காலத்திலையும் இருந்திருக்கிறது என்றைக்கும் இருக்கும் என்றைக்கும் இருக்க வேண்டும் இருந்தால் தான் மனித குலம் தலைக்கும் நீங்கள் அதிலே சிக்கல் செய்துவிடக்கூடாது நீங்கள் 
நூற்கழைப்படி என்பதற்காக மனைவியோடு வாழாதே என்று சொல்வது முழு முட்டாள்தனம் மனைவியே ஒரு நூல் அவளையே இவன் சரியாக படிக்கவில்லை என்றுதான் எனக்கு வருத்தம் வருத்தமே அதுதான் எனக்கு இவர்கள் மனைவிமார்களையே படிக்காதவர் இவர்களை போய் நூல்களை படியுங்கள் என்று இந்த ஸ்டாலின் சொல்லுகிறாரே என்று வருத்தம் முதல் அவளை படிக்க வேண்டுமே இவர்கள் புத்தகத்தை படிப்பதற்கு முன்பு மனிதர்களை படிப்பதற்கு இவர்கள் பயில வேண்டும் எனக்கு இன்னொரு ஆச்சரியம் நூலுக்கு பெயர் போனதே ஈரோடு தானே நூலுக்கு நூலுக்கு பெயர் போன ஈரோட்டில் இவர் நூற்களை அறிமுகம் செய்கிறார் ஒன்று இந்த ஈரோட்டிலே தான் ஒருவன் தமிழகத்து மக்களை சிந்திக்க வைப்பதற்காக அவன் கை செலவிலே இரண்டனாவுக்கும் நாலனாவுக்கும் ஒரு ரூபாய்க்கும் புத்தகம் போட்டு அந்த கிழவனே அதை மேடையில் அடுக்கி வைத்துக் கொண்டு இதையெல்லாம் நான் புத்தகமாக போட்டிருக்கிறேன் ரெண்டனாதான் விலை வாங்கு என்று சொன்ன ஒரு வெண்டாடி கிழவன் இங்கே வாழ்ந்தவன் தான் அவனை எல்லாம் மறந்து ரொம்ப நாளாகிவிட்டது அவன் கற்றுத்தந்த பள்ளிக்கூடத்தில் படித்தவர்களே கைவர்களாக மாறி போனதனாலேயே தமிழ்நாட்டிலே துறவிகள் அதிகமாகி போனார்கள் அவர்கள் சரியாக இருந்திருந்தால் துறவிகளும் வந்திருக்க மாட்டார்கள் தேவையில்லாமல் சிறைச்சாலைக்கும் போயிருக்க மாட்டார்கள் அவர்கள் பத்திரமாக இருந்திருப்பார் அது அவனை மறந்ததனால் வந்த வினை அவன் யாருடைய சீடன் எந்த சத்திய சோதனை இருபத்தி ஏழு ரூபாய்க்கு இங்கே வாங்கலாம் என்று அருமை தோழர் ஸ்டாலின் சொல்லுகிறாரோ அந்த சத்திய சோதனை எழுதிய காந்தியடிகளுடைய உண்மை சீடர் தந்தை பெரியார் உண்மை சீடர் என்று நான் சொல்லுகிற வார்த்தையை நீங்கள் அடிக்கோடிட்டுக் கொள்ள வேண்டும் காந்தியின் பெயரில் பலர் இருக்கிறார்கள் ஆனால் அவர்கள் காந்தியவாதிகள் அல்ல காந்தியின் உண்மையா சீடராக இருந்தவர் தந்தை பெரியார் அதனாலே தான் கள்ளுண்ணா போல்தில் கழித்தானை காணுங்கால் உள்ளான்கள் உண்டதன் சோர்வு என்று வள்ளுவ பேராசான் பத்து குரற்பாக்கள் எழுதினானே கள்ளுண்ணாமை என்று மனிதனை மனிதனின் அறிவை மனிதனின் எதிர்காலத்தை மனிதனின் குடும்பத்தை சிதைக்கிற இந்த கள்ளை ஒழிக்க வேண்டும் என்று காந்தியடிகள் பாடுபட்ட பொழுது தனக்கு சொந்தமாக இருந்த இரண்டாயிரம் பனைமரங்களையும் தென்னமரங்களையும் அந்த பெரியவர் தான் வெட்டி வீழ்த்த சொன்னார் நண்பர்கள் கேட்டார்களாம் ஏன் ராமசாமி அத்தனை வெட்ட சொல்லுகிறாய் நாம் தான் இறக்க போவதில்லையே என்று அவர் பதில் சொன்னாராம் எனக்கு தெரியாமல் எவனாவது இறக்கினாலும் அது என் கொள்கைக்கு விரோதம் காந்தியடிகளோடு அதான் பெரியார் கதர் துணியை தோளிலே தூக்கிக் கொண்டு அவர் மட்டுமல்ல தன்னுடைய மனைவி நாகம்மையையும் அழைத்துக் கொண்டு ஊரூராக சென்று விட்டவர் என்ன செய்வது அவரும் அந்த காந்தியடிகளை விட்டு விலகுவதற்கு திருநெல்வேலி மாவட்டம் தான் காரணமாக இருந்தது சேர்மாதேவி குருகுலம் பிராமண பையனுக்கு தனி சாப்பாடு மற்ற பையர்களுக்கு தனி சாப்பாடு என்று வாவேசையருடைய ஆசிரமத்தில் பிரச்சனை வருகிற பொழுது தானே அவர் வெளியே இருக்கிறார் சரி அவர் தானே தெளிவாக இருந்தார் அவர் ஒருவர் தான் காந்தியடிகள் சுட்டுக் கொல்லப்பட்ட பொழுது பெரியார் தான் சொன்னார் இந்த நாட்டிற்கு காந்தி நாடு என்று பெயர் விடுங்கள் எவனும் சொல்லல அவர் சொன்னது போல இந்த நாட்டிற்கு காந்தி நாடு என்று பெயர் விட்டிருந்தோம் என்றால் அருப்புக்கோட்டையிலே கோட்சே வாழ்கை என்று நம்முடைய தமிழ் இளைஞன் ஊர்வலம் நடத்தி இருக்க மாட்டான் நாம் பெரியார் சொல்லை கேட்கவில்லை சரி யாரை தலைவராக ஏற்றுக்கொண்டாரோ அந்த தலைவரோடவே வாதிடுகிற அவருடைய தெளிவுபடுத்திக் கொள்ளுகிற அந்த தேர்ந்த ஞானம் பெரியாருக்கு இருந்தது அவயசையர் பிரச்சனையினால் வெளியேறுகிறார் வெளியேறுகிற சொல்லுகிறார் பிராமணர்கள் ஆதிக்கம் காங்கிரசிலே அதிகமாகிவிட்டது மற்ற ஜாதியினருக்கு எந்த சலுகையும் இந்த நாட்டிலே நடக்க போவதில்லை என்று பேசுகிற பொழுது காந்திஜி பெரியாரை சந்தித்து பேச ஆசை கொள்கிறார் ராஜாஜியிடம் சொல்லுகிறார் தேவதாஸ் காந்தியும் ராஜாஜியும் பெங்களூரிலே காந்தி தங்கி இருக்கிற பொழுது பெரியாரை இழைத்துச் செல்கிறார் நிறைய பேசுகிறார் ஏன் இந்து மதத்தை எதிர்க்கிறீங்கன்னு கேட்கிறார் யாரு காந்தி காந்தியர்கள் அப்போ ஒரு செய்தி சொல்றாரு மற்ற மதத்துல நீங்க ஒண்ணுமே செய்ய முடியாது ராமசாமி ஏன்னா அதெல்லாம் காலம் தெரியும் கால அவகாசம் தெரியும் இஸ்லாம்னா அது செல்லலாகி அழகி வசலம் அதுல இருக்காரு அங்க ஜீசஸ் கிரைஸ்ட் இருக்கிறாரு அதுக்கு முரண்பட்ட செய்தி ஏதா நீ சொன்னா அவனு உன்னை கொண்டுருவான் என்ன வெட்டிடுவானுங்க ஆனா இந்த மதத்துல தான் என்னவனும் பேசலாமே இதுல இருந்தான்னாங்கிறார் காந்தி இவர் சொல்றாரு அப்படி ஒரு மதமே கிடையாதுங்கிற பொழுது அதுக்கு அதுல ஏன் நான் இருக்கணுங்கிறார் யாரு காந்தி கேட்கிறார் பெரியார் அப்படி ஒரு மதமே இல்லை அப்படின்னு எப்படி சொல்றீங்க இந்தியா முழுவதும் இருந்த வழிபாட்டு முறைகள் எல்லாம் சேர்த்து பாரசீக நாட்டுக்காரன் இதை இந்துன்னு சொல்லிட்டான்னு மற்றவங்கெல்லாம் சொல்லியிருக்காங்க ஐயா இது ஒரு மதமே கிடையாது அதில் நம்ம ஏன் இருக்கணும் நம்ம இதுக்குள்ள இருந்தே போராடுவோமே இதில் ஒருத்தனும் கேள்வி கேட்க மாட்டான் இதில் தான் என்ன வேணாலும் பேசலாம் என்ன வேணாலும் செய்யலாம் ராமசாமி திரும்ப சொல்றார் யாரு காந்தியடிகள் இவர் பதில் சொல்றாரு இல்லைங்க முடியாதுயா 
இல்லை நான் இருக்கிறத சரி பண்ணிடுறேங்கிறார் காந்தி உங்கள் மேலே இருக்கிற அன்புனால மரியாதைனால சும்மா இருக்கிறானுங்க ஆனால் உங்களுக்கு தெரியாமல் நிறைய சேட்டை பண்ணுறானுங்க அதனால் நீங்கள் அவனுங்களை நம்பாதீங்க காந்தியர்கள் திரும்ப கேட்குறார் ராஜாஜி உங்கள் நண்பராயிட்டு அவரை அவரை பற்றியுமா நீங்கள் அப்படி கருதுகிறீர்கள் அவர் நல்ல தன்னலமற்றவர் ஜாகி நேர்மையானவர் எந்த லஞ்ச ஊழல்லையும் பொறுப்பில்லாதவர் ஆனாலும் பிராமணனுக்குன்னா அவங்க பக்கம் தான் அவர் நிற்பார் ஏன் ஸ்டாலின் அவரை போல நான் ஒருவனாவது தமிழ்நாட்டிலே பேசுகிறேன் என்று பெருமைப்படுவதனை விட்டு விட்டு அவர்கள் பயந்தார்கள் இவர்கள் பயந்தார்கள் தலைவர்கள் என்று தலைப்பு தந்தவுடனே என்றால் என்ன அர்த்தம் இது நான் பெரியாரிடம் படித்த நேர்மை காந்தியிட்டு தான் சொல்றார் ரொம்ப நல்லவர் அது உண்மை தன்னலமற்றவர் ஆனா ஜாதின்னு வந்தா அவரு காட்டி கொடுத்துருவார் ஏன் பிராமணர்களை நீங்க இவ்வளவு சந்தேகப்படுறீங்க திரும்ப கேட்கிறார் காந்தியர்கள் இவர் சொல்றாரு உங்களை வைசியன்னு ஒத்துக்க மாட்டேங்கிறான் உங்களையும் சூத்திரனாக்கி என்னையும் சூத்திரனாக்கிட்டு அதை மட்டும் பிராமணங்கிறான் அதனால தான் போராடுறேங்கிறார் காந்திட்ட இது உனக்கும் சேர்த்து தான் நீ என் தலைவன் உன்னை அசிங்கப்படுத்துறானே அது என்ன என்ன ராமசாமி சூத்திரன்னா என்னான்னு தேவடியா பையன் சொல்றான் உன் நீ என்ன எது நேர்பட பேசுனால பாரதி அது வேணும் ஆண்மை ஆண்மை என்பது டாக்டர் பழனி காளிமுத்துவிடம் மருந்து சாப்பிட்டு வருவதில்லை அது சிட்டுக்குருவிலேயும் சம்பந்தப்பட்டது நான் பேசுவது அந்த ஆண்மை அல்ல ஆளுமை ஆளுமைதான் ஆண்மை ஆகிறது நேர்மையான நாணயமான உண்மையான கருத்துக்களை சொல்ல வருகிற பொழுது எவனுக்கு அஞ்ச வேண்டும் மரணம் உறுதி அத்தான பாரதி இங்க வந்து கருங்கல் பாலத்தில் கடைசியில் பேசணும் மனிதனுக்கு அது கூட இந்த ஸ்டாலின் தானே எண்பத்தி ரெண்டாவது வருஷம் நடத்திக்கார் விவேகானந்தர் சொற்பொழி மாதிரி கருங்கல் பாலத்திலேருந்து பாரதி ஜோதி பாரதி ஊர்வலம் திருநெல்வேலி பாஷையில் அவர் என்ன சொல்லுவான் தெரியுமா பைத்தியார பயா பாரதி கருதினா அலை தான் என்னத்தையா லோக்கலில் வேற விவகாரம் பண்ணி எம்எல்ஏ ஆவானா இந்த ஸ்டாலின் தான் திருநெல்வேலி அந்த ஊருங்கனால தான் நான் இவ்வளோ திமுறா இருக்கேன் அப்படி இல்லைன்னு அந்த ஊரில் வாழ முடியாது நோண்டிடுவான் அவன் பார்க்குற பொழுதே பயப்பட மாதிரி இருக்கணும் அப்போ தான் சொல்லலாம் வேணாண்டா அவன்ட்ட போகாதரா அவன் ஏதாவது திட்டிடுவான்டா ஏதாவது பேசிடுவான்டா இல்லைன்னா அங்கே இருக்க முடியாது யாரையும் விமர்சனம் பண்ணிடுவானுங்க பாரதியா இருக்கட்டு இருக்கட்டும் அவன் ஐயன் சோத்துக்கு இல்லாமல் செத்துட்டான் இவனுக்கு விழா நடத்துகிறான் அடுத்து இந்த விமர்சனம் அவன்ட்டு ரொம்ப ஆபத்தாக இருக்கும் திருநெல்வேலி பாரதி செத்த உடனே மணிமண்டபம் கட்டினார்ல கல்கி அப்ப தானே புதுமை புத்தம் எழுதினார் ஐயா நான் செத்ததற்கு பின்னால் சிலைகள் வடிக்காதீர் நினைவு விளிம்பில் கட்டி கல்லில் வடித்து வையாதீர் வானத்தமரன் வந்தான் கான் வந்தது போல் போனான் கான் என்று புலம்பாதீர் அத்தனையும் வேண்டாம் அடியனை விட்டு விடும் நான் புதுமை புத்தன் இருக்கிற பொழுது சோறு போல பிறவனடா சில எண்ணம் பாவுசிய பிச்சை எடுத்து தானே சாகவிட்டோம் இப்ப சைவ பிள்ளைமார் வீட்டு கல்யாண காயத்தில் எல்லாம் ஒரு படம் இருக்கு எங்காளுங்க யார் எங்க நாய்கள் எங்க புள்ளமா ரெண்ட காதம் யாரெல்லாம் வாவுசி மே என்ன நம்மாளுமா செருப்பு பிஞ்சிருண்டுமே அவன் சோத்துக்கு இல்லாம செத்துப்பட்டா உனக்கு அப்புறம் நம்மாளுமே இந்த நாடு எங்க பிடிச்சு பாருங்க ஜாதிகள் அத்த ஒரு சமூகம் கொண்டு வர பாடுபட்டவர் தானே பெரியார் வளர்த்தவங்க யாரா சரியா இருந்தாங்களா அவர் சரியா இருந்தார் காரணம் ஆசையற்றவராக பெரியார் இருந்தார் அவர் நினைச்சிருந்தா தமிழ்நாட்டுக்கு முதல் மந்திரி அப்பவும் வந்திருக்கலாம் அவருக்கு ஆசை இருந்ததா ஆசையை வைத்திருந்தால் ஆபத்துன்னு அவருக்கு தெரிஞ்சிருந்து பதவி ஆசை இருந்தா இவன் சொன்னதெல்லாம் கேட்கணும் போய் கேட்டாங்க என்னையா தேர்தலுக்கு வருவீங்களா எதுக்கு எல்லாம் முட்டா பேச சொல்றதையும் நான் கேட்கணும் வரமாட்டேன்ட்டார் எது நான் மூணு தேர்தலில் தோத்துட்டேன்னு சொன்னாங்களே முட்டாள் சொல்லித்தானே கேட்டு நின்ன தேர்தல் எனக்கு வழிகாட்டணும் பூரா முட்டாள் தானே அவன் தான் கூட்டிட்டு போனான் அவன் தான் ஓட்டு கேட்க சொன்னான் கேட்டேன் அங்கே கும்பிடுனா கும்பிட்டேன் இங்கே கும்பிடு நான் கும்பிட்டேன் தெக்க கும்பிடு வடக்க கும்பிடுனா கும்பிட்டேன் எல்லா சாமியார் காலையும் விழுந்து கும்பிட்டேன் கிறிஸ்தவ சாமியார் காலில் விழுந்து நம்ம சாமியார் காலில் விழுந்து பள்ளிவாசல்ல அவங்க தொழுகை நடத்தனா உட்காந்து கேட்க அவன் தோக்க தொழுகை நடத்துகிறானா ஜெயிக்க தொழுகை நடத்துகிறானா தெரியாமலே உட்காந்து கேட்டு இந்த 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 பெரியார் அறிவு எனக்கு இருந்திருந்தா நான் இவ்வளோ அசிங்கப்பட்டிருக்க வேண்டாம்ல என்னங்க ஏன் இருட்டுக்குள்ள எரும மாட்டையெல்லாம் கும்பிட விட்டானுங்க கும்பிடு அங்க கும்பிடுன்னு கும்பிட்டு எவ்வளவு பெரிய அசிங்கப்பட்டாச்சு பெரிய அசி நீங்களும் கூட மாட்டீங்கல்ல நான் நிற்கும் போதான் நீங்க இங்க நின்னு இந்த பெரியார் அறிவு நமக்கு வரல அப்ப வந்திருந்தா இல்ல மாட்டிருக்க மாட்டேன் 
தினமும் நம்ம சட்டப்பேரவையில் போய் பெரிய சங்கீதங்கள்லாம் செப்போ ஒன்றும் பூரா அங்கே ஆமான்னு சொல்கிறவனுக்கு தான் ஆமாம் இல்லைனா இல்லை அங்கே எவன் போய் பேசுகிறான் அறிவுக்கு அங்கே எங்கே மரியாதை இருக்குது அங்கே சட்டப்பேரவை உறுப்பினர் ஆனால் எத்தனை நூல் படிச்சிருக்க உனக்கு உலக வரலாறு தெரியுமா இந்திய வரலாறு தெரியுமா தமிழ்நாட்டு வரலாறு தெரியுமா தமிழர்கள் வரலாறு தெரியுமா தமிழ் வரலாறு தெரியுமா தமிழில் எவனெல்லாம் அறிஞர் இருந்தான் வழி எவன் வழிகாட்டினான் கைதுகணும் எதிர்கட்சி அவங்களுக்கு இந்த கட்சி சிலவர் அதில் தூங்கிருந்தோம் அங்கேயும் போய் இந்த பஸ்ஸில் ஏறி உட்காந்தோடனே டிக்கெட் எடுக்காமல் தூங்குவான் அந்த கம்பெனி பல பேர் சட்டப்பேரவை உறுப்பினரா நம்ம நல்ல பேரை மூணு தடவை நின்று தப்பிச்சிட்டோம் தப்பிச்சிட்டோம்னு நான் சொன்னது அதோட விட்டுட்டேன் என்ன என்னை கூப்பிடா எங்கட அரசியலுக்கு நமக்கு இது ஒன்றும் சரியா தெரியல ஒரு பேரூராட்சி மன்ற தலைவர் வீட்டுக்கு காலையில் கூப்பிட்டு போயிட்டானுங்க என்ன ஓட்டு கேட்கணும் அவன் மாட்டுக்கு கலனி வச்சுட்டு இருக்கான் ஏழை இவன் அண்ணாச்சி வந்திருக்காருனா திரும்பினான் வேட்டியை விட்டுட்டு என்ன கும்பிடுறான் நானும் அவனை கும்பிட்டேன் என்ன பண்ண முடியும் அவனுக்கு ஒரே மகிழ்ச்சி என் மனைவிக்கு பிறகு என்னை முழுமையாக பார்த்த வேட்பாளர் இவர் என்பதனால் என் வாக்கு இவருக்கு தான் தான் இது இதைத்தான் தந்தை பெரியார் சொன்னார் இந்த முட்டாள்களிடம் இந்த மூடர்களிடம் போய் நான் வாக்கு கேட்டேன் என்றால் இவனுக்கு நான் என்ன சொல்ல கருதுகிறேனோ எதை சொல்லி இவனை வழிநடத்த நினைக்கிறோம் எந்த இடத்திற்கு இவனை கொண்டு செல்ல நினைக்கிறனோ அங்கே என்னால் இவனை கொண்டு செல்ல முடியாதுன்னார் வரமாட்டேன்ட்டார் எப்படியால் அவர் காந்தி நாடுன்னு பேர் அது மட்டும் இல்லை வைக்கம் கேரளாவுக்கு போக முடியுமா அந்த போராட்டத்தில் தந்தை பெரியாரோடு போனவர் பெருந்தலைவர் காமராஜ் காந்தியடிகளுக்கு மூணு சீடர்கள் தமிழ்நாட்டில் தந்தை பெரியார் ஒன்று தோழர் ஜீவானந்தம் ஒன்று தலைவர் காமராஜ் ஏன்னா வஉசி காந்திக்கு எதிர்முகம் அவர் பாரதி இல்லாமே எதிர்முகம் அதில் பெரியார் இவ்வளவு தெளிவா சரி எந்த மேடையிலாவது தன்னோடு முரண்பட்டு இருக்கிற எந்த தலைவர்களையாவது அநாகரிகமாக பேசியிருப்பாரா ராஜாஜி இறந்து போறார் இவர் கண்ணீர் வெடிச்சிட்டு செக்கண்ட் நாற்காலில் போய் ராஜாஜிய என்ன கூட ஒருத்தன் கேட்டான் ராஜாஜி சாமியே இவர் சாமியே இல்லை இல்லைங்கிறாரு எப்படி நான் சொன்ன சாமி இருக்குன்னு சொன்னாலும் தொண்ணூத்தி மூணு வயசுல இருந்தான் இல்லைன்னு சொன்னேன் இவரும் தொண்ணூத்தி மூணு வயசுல இருந்துட்டாரு அதனால அவன் இருக்கானா இல்லையான்னு எனக்கு குழப்பமா இருக்கு இப்போ ஏன்னா கும்பிட்டவனும் தொண்ணூத்தி மூணு தான் கும்பிடாதாலும் இல்லவே இல்லைன்னு வரும் தொண்ணூத்தி மூணு தான் கும்பிட்டவன் முன்னால போயிட்டான் கும்பிடாதவர் பின்னால தான் எனக்கு ஒன்றும் புரியல நான் ஏன் தலைவர்கள் தலைப்பு கொடுத்தலாம் பெரியார் திருநெல்வேலிக்கு வர்றார் கடைசி கூட்டம் தொண்ணூத்தி மூணு வயசு ஒரு ஜாதியை குறித்து அவர் தவறாக பேசிவிட்டார் என்று ஒரு மிகப்பெரிய பரபரப்பை தென் மாவட்டங்களில் ஏற்படுத்தி மதுரையில் கூட்டத்தில் கலாட்டா பண்ணி மதுரை முத்து போய் முன்னால் நின்று இந்த கலவரத்தோடு திருநெல்வேலிக்கு பேச வர்றார் அப்போ தமிழக முதலமைச்சர் அவர் மேலே பற்றுக்கொண்டு நிறைய காவல்துறை பாதுகாப்பு தலவா மலையார் வீட்டுக்குள்ள மேஜிஸ்ட்ரேட்டை கொண்டு வச்சாச்சு ஷூட்டிங் ஆர்டர் கொடுக்கணும் பெரியார் காபத்து வந்தார் இவர் அந்த நார்க்கட்டிலோட தூக்கி கொண்டு மேடையில் வைக்கிறாங்க என் வாழ்க்கையில் அதெல்லாம் மறக்க முடியாத சம்பவம் எடுத்தவுடனே சொல்கிறாரு போலீஸ்காரம் பூரா போ இப்ப பத்து பேர் கூடுற கூட்டத்துக்கு ஏன் போலீஸ் பாதுகாப்பு இல்லைங்கிறான் நம்ம தலைவர்கள் இவங்க இருக்கிறதே பத்து பேர் தான் மேடையில் நூறு பேர் இருக்கான் கீழே பத்து பேர் தான் இருக்கான் ஏன் போலீஸ் பாதுகாப்பு தரவில்லை இருக்கான் இவன் உனக்கு எதுக்கடா பாதுகாப்பு ஒன்று தான் ஒரு வயலும் கேட்க வரலையே அந்த கிழடு தொண்ணூத்தி மூணு வயசுல அந்த சிங்கம் சொல்லுது மேடையில் போலீஸ்காரெல்லாம் போ அதோட நிறுத்தல ஸ்டாலின் போனா தான் பேசுவேன் அந்த மேஜிஸ்ட்ரேட் ஐயா போ சொல் எவனுக்காக பாடுபட்டனோ எவனுக்காக போராடினானோ அந்த தமிழனே என்ன அடிச்சு கொண்டான்னா கொல்லட்டும் அது வரலாற்றில் இடம் பெறட்டும் போலீஸ் போனா தான் பேசுவினார் அவ்வளவு போலீஸும் மேஜிஸ்ட்ரேட்டும் போனதுக்கு அப்புறம் தான் அவர் பேசினாரு அப்படி ஒரு ஆண்மை உள்ள தலைவனை காட்டுங்கள் நீங்கள் எனக்கு இவங்க ஆட்சியில் இருந்தா அவங்க பாதுகாப்பு கொடுக்கலங்கிறாங்க தொண்ணூத்தி வயசு ஒரு ரெண்டு வயசு குழந்தைய கொண்டு அறிமுகப்படுத்துங்க எழுந்திருச்சுன்னு வணங்குவார் ஒரு மேடையில் தேசிய கீதை இசைச்சிட்டாங்க போல இவற்றை சொல்லலை வீரமணி எல்லாம் சண்டம் வீரமணிட்ட தூக்கி நிறுத்துங்கிறார் என்ன ஏன் சொல்லலை நீங்க என்ன அது மாதிரி தோழர் ஜெயகாந்தன் திருச்சியில் ஒரு கூட்டம் தந்தை பெரியார் கடுமையாக பிராமணர்களை விமர்சித்து பேசுகிறார் பேசி முடிச்ச உடனே தோழர் ஜெயகாந்தன் அந்த மேடையில் அவருக்கு பதில் சொல்லிவிடுறார் என்ன பண்பாடு பாருங்க தலைவர்னா திருச்சி திராவிட கழக மக்கள் பெருத்த இடம் நிறைய கருப்பு சட்ட போட்டவங்க இப்பவுமே இருப்பாங்க கூடுதல இருந்து சலசலப்பு வருது பெரியார் மைக்கில் சொல்றாரு நம்ம கருத்து நம்ம சொன்னோம் அவங்க கேட்டாங்க அவங்க கருத்து அவர் சொல்றாரு கேளுன்னு 
சில தலைவனுக்கு அந்த பத்திரிகை படிக்காத இந்த பத்திரிகை வாங்காதங்கிறானே நம்ம சே அவன் சொல்லட்டும் சொல்லி முடிச்ச உடனே தோழர் ஜெயகாந்த விரதம் கேட்கிறார் அவர் இறங்கி வெளியில் வந்துட்டார் பிறகு விவரம் கேட்டால் ஜெயகாந்தன் சொல்றாரு நீங்க பிராமண பிள்ளையான்னு கேட்டாராம் இவர் இல்லைன்னாராம் ஜெயகாந்த மண்டபத்தை விட்டு வெளியேறதுக்குள்ள பெரியார் மைக்கில் சொல்றாரு நமக்கு பதில் சொன்னது நம்ம பிள்ளைங்க பிராமண பிள்ளை இல்லைங்கிறார் இது அதான் தவத்திரு குண்டக்குடி அவரு இங்க ஈரோட்டில் திருவிக்கா வந்து தங்கியிருக்காரு ஈரோட்டில் இவர் வீட்டில் திருவிக்கா செய்வேன் நல்லா குளிக்கணும் திருநீர் விடணும் தேவாரம் இவர் வீட்டில் அவர் வந்து அவர் காலையில் காவிரி ஆற்று குளிக்க போயிருக்காரு இவர் கம்பெனி குளிக்கிறதுக்கு இல்லை அவர் குளிக்கிறது பார்க்கறதுக்கு பெரியார் போய் உட்கார்ந்துருக்காரு அவர் குளிக்கிறார் குளிச்சு கரையேறும் பொழுது இவர் திருநீர் கொடுத்துருக்காரு பெரியார் என்ன ராமசாமின்னு இருக்கிறார் நீ என் வீட்டு விருந்தாளி அதனால உனக்கு என்னெல்லாம் தேவையோ அதை நான் செய்வேன் விருந்துக்கு போற வீட்டு பொம்பளை கூட்டிட்டு போயிடானையா தலைவனு என்ன ஸ்டாலின் அவர் எப்படி தவத்திரு குண்டக்குடி அடிகளார் அவர் நெருங்கிய நண்பர்கள் அடிகளார் மடத்து கூப்பிட்டார் இவர் ஒத்துக்கிட்டார் உள்ள போயிட்டார் அது மடத்து சம்பிரதாயம் பூர்ணகும் மரியாதை வச்சு இவருக்கு பரிவட்டம் கட்டி திருநீர்லாம் கொடுத்து இவர் அவ்வளோத்தையும் வாங்கிட்டு உள்ள போறாரு வீரமணிக்கெல்லாம் கோபம் என்ன அந்த ஆள் பிள்ளை பண்றாரு ஒன்றும் சொல்ல பதில் சொல்லியிருக்காரு கூட இருந்த தோழர்களுக்கு அந்த மடத்துக்கு வர்றேன்னு நான் ஒத்துக்கிட்டேன் அந்த மடத்துக்குள்ள போகிற பொழுது அவனுடைய சட்டத்திட்டங்கள் எதுவோ அதை நான் மதிக்கிறதாண்டா சுய மரியாதை அடுத்த மரியாதையை பாதிக்கிறது தவறு அதுக்கு தான் போனேன் ராத்திரி கூட்டத்தில் மடம்னா என்னான்னு சொல்றேன்ட்டாரு ராத்திரி கூட்டத்தில் சொல்றாரு மடத்துல என்னமா சாப்பிடானுங்கோ நான் சாப்பாடியா எப்படி ஆள் அவர் நடராஜர் சிலம்னால இவரை கொண்டு விட்டுருக்காங்க பெரியார இப்ப நாங்க என்ன என்ன பண்ணுவோம் குனித்த உருவமும் கொம்பை செவ்வாய் இருக்கும் என் செழிப்பும் பறித்த சடையும் பவளம் போல் வேணுயிர் பால் வண்ணீரும் இனித்தமுடைய எடுத்த ஒரு பாதமும் காணப்பட்டால் மனித்த புறவி வேண்டுவதை இந்த மாநிலத்தை ஒன்றிருந்து நன்மைகள் உந்தவர்கோ ஊனமில்லை கண்டிய காலனை காலால் கடிந்தான் அடியவர்காய் சென்று தொழுமென்கள் தில்லையுள் சிற்றம்பலத்து நட்டம் என்று வந்தா என விளம்பும் எம்பெருமா அப்படித்தான் பாடுவோம் நாங்க அவற்றை ஆனந்த தாண்டவம் இருக்கான் சரிதான் டர் ஆனந்த தாண்டவம் தான் அடியில் ஒருத்தன் கிடக்கானே அவன் தான் நம்மளும் மேல ஆடுறவன் வேறன்ட்டர் என்னது எது கடவுள் நம்பிக்கையை கொஞ்சம் கூட கைவிடாத காந்தியடிகளின் சீடர் ஆனா தான் கொள்கையில தெளிவா இருந்தார் எந்த குழப்பமும் அவருக்கு இல்ல யாரிடமாவது போய் எதுக்காவது நின்றுக்காரா எந்த தலைவரையாவது அவர் பயன்படுத்தினால் அது மக்களுக்காக பயன்படுத்திருப்பார் காமராஜரோட தொடர்பு அவர் முதலமைச்சர் இந்த மக்களுக்கு நன்மை செய்யணும் யார் முதலமைச்சர் அவரோட தொடர்பு வச்சுக்காரு மக்களுக்கு இவங்களை வச்சு அப்ப கூட ஒரு தடவை சொல்றாரு ஏன் ஆளுங்கட்சி வந்தவங்களை எல்லாம் ஆதரிக்கீங்கன்னா இந்த பாரு நான் வர முடியாதுன்னு வந்தவனை நம்ம சரி பண்ணலன்னா அதையும் கூட்டிட்டு போயிருவான் பல பேர் அப்படி போயிட்டானே இந்து குடும்பத்துல சம்பந்தம் பெருமை நினைக்கிறானே தப்பு தப்பா போயிட்டானுங்களே அவர் போலே கடைசுவர சரியா வச்சிருந்தார் நிறைய பிராமண நண்பர்கள் அவருக்கு திருச்சியில ஒரு பிள்ளையார் கோயில் அவங்க அவங்க அப்பா எழுதி வச்சிருக்காங்க பிராமணர்களுக்கு சாப்பாடு போடணும்னு பெரியாரு சாப்பாடு போடலன்னு வழக்கு திருச்சியில என்ன அறிவு பாருங்க அவர் ஏன் அவர் அறிவா இருந்தாரு பள்ளிக்கூடத்துக்கு போகல நீங்க அதை தெரிஞ்சுக்கணும் போயிருந்தா புடுங்கிருப்பானு அறிவை நான் ஏன் அறிவா இருக்கேன் போகல அதனாலதான் நான் நான் எங்க வந்தேன் நூலகத்துக்குள்ள வந்து அரங்கின்றி வட்டாடி அட்டே நிரம்பிய நூலின்றி கோட்டி உழல்னால எங்க அப்பன் வள்ளுவன் மேடைக்கு பேச வரையாடா அரங்கத்துக்கு வர்றவன் வட்டு இல்லாம விளையாட முடியுமா அது போல நிரம்பிய நூல் நிரம்பிய நூல் சகல விதமான நல்ல செய்திகளோடு நிரம்பிய நூலை கற்காதவன் மேடைக்கு வர முடியாது வள்ளுவர் சொல்லிட்டார்ல படிச்சார் அவரு பெரியார் எத்தனை சிந்தனை அவர் செய்தி சொல்லிட்டே போலாம் அவர் தலைவர் இப்ப அப்படி யாராவது தலைவர்கள் இருக்காங்களா ஒவ்வொரு காசுக்கும் கணக்கு வச்சார் ஒவ்வொரு பைசா சம்பாதிச்சாலும் பொதுமக்கள் பணம் சொன்னார் சிக்கனம் கடுமையான சிக்கனம் அது இந்த நாட்டு மக்களுக்கு கற்றுத்தந்த பாடம் இப்ப நம்ம ரொம்ப சிரமப்படுறது ஊதாரித்தனத்தினால தான் அடுத்தவன் வீட்டு பொறாமை ஒன்னிடாங்கிறானே எது இருபத்தெட்டாயிரம் ரூபா செத்தான் அவ்வளவுதான் உனிடா இல்லைன்னு அந்த டிவியில் தெரியாத படம் நல்ல செய்திகளோட வருத ஆனந்தம் கோலங்கள் முகூர்த்தம் செல்வி 
இந்த சரிதா பிள்ளை நல்ல நடிக்கணும்னே இதை படுக்க போட்டு எந்திரிக்கவே விட மாட்டேங்கிறா ராதிகா ராதிகாவுடைய சேட்டையை பார்த்தீங்களா அது ஒரேடியாக படுக்க போட்டா ஏன்னா அது இதை தாண்டினும் அது ஒரு சிறப்பாக நடிக்கும் இந்த கழுத்துக்கு மேலே நடிக்கிற நடிகை சில பேர் உண்டு சாவித்ரி மீனாகுமாரி சரிதாலாம் இல்லையா அந்த கண்ணு காதலை ஓடிய மதர் விழியுமா செயங்கொண்டா இளையொன்று இரண்டு வகிர்சை இளையொன்று இரண்டு வகிர்சை ஏந்து நுண்ணடை வெள்ளை குலையொன்று இரண்டு கொண்ட வெளியங்கம்மா யாரு புகழேந்து இந்த கண்ணு சேல் அகட்டிய மாதரும் இல்லையா பக்கத்து வீட்டுக்காரன் போறாம ஒன்னிடம் தானே விளம்பரம் போடுறான் அது ரெண்டு கொம்பு முளைச்சு வேற ஒண்ணு வருது அதுக்கு இது புரியல நமக்கு பெண் விடுதலைக்கு அவர மாதிரி பாடுபட்டவங்க யாரும் உண்டு தந்தை பெரியார் போல கணவனோடு வாழ பிடிக்கவில்லை என்றால் அந்த நிமிடத்தில் இருந்து அந்த பெண்ணை விலகி போக அனுமதி நீதிமன்றத்துக்கெல்லாம் போக விடாது என்ன இது அவருக்கு முன்னால ஒருத்தன் சொன்னா யாரு தெரியுமா யாரு எட்டயபுரத்து கவிஞன் பாரதி சொன்னா எல்லாருமே பாரதி கவிதைகள் மட்டும் படிக்கிறீங்க கட்டுரைகள் படிக்கணும் கட்டுரையில் எழுதுறான் இள வயதில் பெண்ணை திருமணம் ருதுவாவதற்கு முன் பெண்ணை திருமணம் செய்து வைக்காதே திருமணம் ஆனதற்கு பிறகு பெண் கணவனை பிடிக்கவில்லை என்றால் அந்த கணமே விலகி வாழ அனுமதி பெண் திருமணமே வேண்டாம் என்று சொல்லுகிறாளா விட்டுவிடு பெண் ஒரு நிறுவனத்திற்கு தலைமை தாங்கி நடத்துகிறேன் என்கிறாரா அனுமதி ஆண்களோ பெண்களோ விதவிகளாகிவிட்டால் அவரவர்கள் வயதுக்கேற்ற ஆணையோ பெண்ணையோ திருமணம் செய்து கொண்டு வாழுங்கள் மனைவி இறந்து விட்டால் கணவனுக்கு உடலிச்சை தீர்ந்து விடும் என்றும் கணவன் இறந்து விட்டால் மனைவிக்கு உடலிச்சை தீர்ந்து விடும்படியாகவும் கடவுள் உங்களை படைக்கவில்லை ஆகவே இவ்வளவு அவன் சொன்னான் யாரு பாரதி அவரவர் நினைவுச்சிருக்கிறார் ஸ்டாலின் இங்க வந்து அவர் மரணத்தை பத்தி பேசிருக்கிறார் அதானே கருங்கல் பாலத்தில் கிடையாது அவன் ஆணையிட்ட அடிபட்ட பிறகு வந்து பேசிட்டு போயிருக்கான் அப்புறம் தான் இறந்திருக்கான் யாரு பாரதி சொன்னார பெரியார் பெண்கள் விடுதலைக்கு வேற யார் சொன்னாங்க அத முதல் மனைவி இறந்ததற்கு பிறகு தான் பொதுமக்களிடம் வந்து சேர்த்த பணங்களை பாதுகாக்க தன்னை பார்த்து கொள்ள ஒரு பெண்ணை திருமணம் செய்து கொண்டார் தப்பு இல்லையா அது இருக்கும் போதே தான் பண்ணப்படாது அப்ப கூட பண்ணலாங்கிறாங்க சித்திக்கு என்ன இஸ்லாத்துல அதுல கூட இஸ்லாத்துல ஒரு வழக்கம் இருக்கு முதல் மனைவி ஒத்துக்கிடணும் செல்லலாக அழகி வசல் என்ன சொல்றாரு நீ எத்தனை அஞ்சு பெண் வரை திருமணம் செய்யலாம் எப்படி பொருளாதார ரீதியிலேயும் உடல் ரீதியிலேயும் அவளை யாரால் திருப்திப்படுத்த முடியுமோ அவன் எங்க உள்ளூர் டீ கடை காசா பண்ணிட்டான் நான் அவனை ஏசினேன் இந்த பொண்டாட்டிக்கே சோரோட வக்கில் இல்லை ஏமல ரெண்டா கேட்டேன்னு உம்மை ஏமன் குரான் படிக்க சொன்னாங்க அவன் 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 கல்யாணம் பண்ண தப்பு இல்லைங்க நீ ஏண்டா குரான் படிச்சான்றான் நான் அவன் என்ன அவன நான் என்ன செய்யறது இவர் ஆரம்ப காலத்தில் அந்த அந்த திருச்சி சொன்ன பிள்ளையார் கோயில் பிராமணர்கள் இவர் மேல வழக்கு போட்டாங்க இவர் சோறு போடலன்னு நீதிமன்றத்துக்கு பெரியார் வந்தாச்சு நீதிபதி கேட்கிறார் என்ன ராமசாமி சோறு போடலையா மேன் இல்லைங்க போட்டாங்க அவங்க சாப்பிடலங்கிறார் உடனே நீதிபதி ஏயா சாப்பிடலையான்னு அவர் வேற ஜாதிக்காரங்க வச்சு பொங்கி போடுறாருன்னு என்ன ராமசாமின்னார் நீதிபதி எங்க அப்பா பிராமணங்களுக்கு சோறு பொங்கி போடணும்னு எழுதியிருக்காருங்க யாரை வச்சு பொங்கி போடணும்னு எழுதலங்கன்னார் இது வழக்கு தள்ளுபடி போ ராமசாமிட்டார் அவர் நீதிபதி அறிவு அத்தம் காக்கும் கருவிங்க எங்க அப்பா வெள்ளுவேன் அறிவு அத்தம் காக்கும் கருவி அறிவு இருக்கிறது அவனை தோற்கடிக்க முடியுமா பெரியார் எல்லாம் படிக்க நம்ம இளைஞர்கள் அதுக்கு இங்க நூல் வாங்கணும் திராவிட இயக்கத்து தோழர் இங்க பெரியாருக்குன்னே ஒரு அமைப்பு வச்சிருக்காங்க அங்க போய் இந்த புத்தகத்தை வாங்கி படிங்கிறேன் நான் எனக்கு ஏன் புகழ் இப்ப அமெரிக்கால கூப்பிடுறான் லண்டன்ல கூப்பிடுறான் அங்க கூப்பிடுறான் நான் கேட்ட பணம் தராங்க பெரிய பெரிய மனுஷங்க எல்லாம் கை கட்டி வந்து நிக்கிறாங்க நான் எதுக்கு படிக்கிறேன் பயப்படுறேன் ஸ்டாலின் எம்எல்ஏ இவ்வளவு அனுபவிச்சிருக்கிறார் அண்ணன் நவநீத அனுபவிச்சிருக்கிறாரு குமாரசாமி அனுபவிச்சிருக்காரு எனக்கு என்ன பயம் வருது தெரியுமா ஐயோ இவங்க எல்லாம் அனுபவிச்சிருக்காங்கன்னே படிக்க வேண்டியிருக்கு நான் என் வண்டியில இப்போ அந்த இருட்டுக்கடை அல்வா வச்சிருப்பேன் நண்பர்களுக்கு எல்லாம் கொடுப்பேன் இந்த திருவேங்கி மேல சரவணன் இருக்கிறானே நம்ம குமுதத்துல அவன் என்ன பண்ணிவிட்டான் இது அவனும் அந்த போட்டோகிராஃபரும் சேர்ந்து அல்வா கண்ணன் ஒரு செய்தி போட்டு விட்டான் யார் வந்தாலும் நான் அவரு அல்வா கொடுத்துருவாரு இருட்டுக்கடல இப்ப அவன் எழுதுனாலே இப்ப நான் வாங்கி வச்சுக்கிட்டாலே வேண்டியிருக்கு நம்ம அத ஒரு செய்திக்கு சொல்றேன் அவன் எழுதிட்டான் வாங்கி அது போல இவர்கள் எல்லாம் பாராட்டுகிறார்கள் இவர்கள் புகழ்கிறார்கள் இத்தனை பேர் வந்து காத்து கிடக்கிறீர்கள் என்பதற்காக நான் இரவு பகல் பாராமல் படிக்க வேண்டியிருக்கிறது தேடி தேடி படிக்க வேண்டியிருக்கிறது படித்தவற்றை சேமிக்க வேண்டியிருக்கிறது சேமித்து வைத்ததை சிந்தனைக்கு கொண்டு வர வேண்டியிருக்கிற சிந்தனைக்கு கொண்டு வருகிற பொழுதே அதை நாட்டு நடப்போடு பிணைத்தும் உங்களுக்கு தர வேண்டியிருக்கிறது படி நான் இளைஞர்கள் சொல்றேன் பள்ளிக்கூடத்தில் படிக்கணும்னு கட்டாயமே கிடையாது இதை வாங்கி படி ஆசிரியர்கள் இதெல்லாம் சொல்லி தர மாட்டாங்க இந்த புஸ்தகம் எல்லாம் வாங்கி படினு அவங்க சொல்லுவாங்களா அவங்க தான் படிக்க மாட
ஒரு பாரதியார் பாட்டு முடிஞ்சு போச்சு நூற்றுக்கு நூற்று மதிப்பு பண்ணிட்டு தான் நூ தமிழில் நூற்றுக்கு நூறுலாம் போடவே மடங்கு அரை அரை மகாணி முண்டாணிலாம் கழிச்சு அதானே அது ஆசிரியர்கள் பட்டுக்கோட்டை என்ன சொன்னால் பள்ளிக்கூடம் இல்லாத ஊருக்கு பயணம் போகிறேண்டா வெளியே படிக்க வேண்டியது நிறைய இருக்குது படிச்சுட்டு வரேண்டாமா கண் திறந்ததுன்னு ஒரு படம் வந்தது மாஸ்டர் வியாசன் ஒரு பையன் அதில் நடித்தான் அது அந்த கழுத மேலே ஏறிட்டு போவான் அப்போ தான் வெள்ளிமுக்கு குதிரை மேலே ஏறிட்டு எங்கடா அதுக்கு பாட்டு பள்ளிக்கூடம் இல்லாத 